Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Pazar günü girecek olduğunuz orta öğretim KPSS ile ilgili çok sayıda e, soru alıyorum arkadaşlar ve bunun sonucunda da böyle bir video çekmeye karar verdim. E, i̇şte hocam e, vatandaşlık anayasayla ilgili e, çok fazla çalışamadım ne önerirsiniz ya da güncel bilgilerle ilgili hangi videoyu izlemem gerekiyor tavsiyeniz nedir gibi e, çok sayıda e, soru alınca e, bir bilgilendirme tavsiye videosu e, çekmek istedim arkadaşlar. E, birazdan farklı başlıklar altında videolardan e, örnekler göstereceğim. E, tabii ki siz hangi alanda eksikliğiniz varsa hangi alanda e, bakmadıysanız mesela güncel bakmışsınızdır ama e, anayasa vatandaşlık yönünden eksikliğiniz vardır ya da anayasa vatandaşlık e, çalışmışsınızdır güncelde eksiğiniz vardır artık siz ona göre hareket edeceksiniz e, ben size örnek olarak e, videoları göstereceğim ve açıklama bölümünde de linklerini atacağım arkadaşlar oradan ulaşabilirsiniz e, nerede hangi konuda eksiğiniz varsa onu tamamlamak adına e, ulaşabileceğiniz linkleri de açıklama kısmına bırakacağım aslında bunu çok önceden beri söylemeye başlıyorum ve her videonun başında da hatırlattım. Lisans, ön lisans EKPSS'ye giren arkadaşlarıma da sınav öncesinde hatırlatmıştım arkadaşlar. Anayasa vatandaşlık videosu, soru cevap videosu için zaman ayırmaya çalışın. Bir göz atmadan sınava girmeyin demiştim. Arkadaşlar açıklama bölümüne link olarak da atacağım ama kapak olarak da bir göstermek istedim. Şu şekilde... Anayasa soru cevap şeklinde hazırlamış olduğumuz bir anayasa soru cevap serimiz var 6 bölümden oluşan bunları bakmanızı tavsiye ederim eğer anayasa açısından zayıf konu, zayı, konu eksikliğiniz varsa bu açıdan zayıfsanız bu videolara bakmanızı öneririm arkadaşlar. Yine vatandaşlık anayasayla eksiği olan arkadaşlarıma 30 soruluk 30 cevaplık bir videomuz var buna da göz atarak pekiştirebilirsiniz konularınızı çalıştığınız ve daha önce baktığınız konuları pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Onunla birlikte yine Anayasa Mahkemesi ile ilgili soru cevap hazırladım. Anayasa Mahkemesi ile ilgili öğrenmeniz gereken her şey. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili öğrenmeniz gereken her şey. Bunlara da yine bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Ve tabii ki bunlara ek olarak güncel bilgiler videosu olarak da sormuşsunuz arkadaşlar. Bana kalırsa tabii ki bütün genel kültür güncel bilgiler videolarının izlenmesinden yanayım ama son günde hızlıca bir tekrar yapmak istiyorsanız e, bu 300 soruluk e, videoya da bir göz atabilirsiniz. E, bunlar nasıl olacak hocam hani e, sayı olarak fazla yetiştirebilir miyiz Di derseniz eğer e, biraz e, hızını arttırıp hızlı bir şekilde de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü son gün e, artık bundan başka bir e, zamanınız kalmayacak. E, bunlara da hızlıca bir göz atabilirsiniz. Ee, yine eğer daha önce birkaç defa izlemişseniz yine tekrar etmesi pekişmesi adına da e, göz atabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son gün için benim önerilerim e, bu şekilde. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar açıklama bölümüne hepsinin linkini bırakacağım. E, o linklerden videolara ulaşabilirsiniz. Tekrardan hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun. Umarım emeğinizin karşılığını en güzel şekilde alırsınız. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.